Oi, gente, o nosso tema de hoje é o plural na língua italiana. Como pluralizar substantivos e adjetivos na língua italiana. É, bom, vamos já começar com as regrinhas. Primeira coisa, que o plural na língua italiana é completamente diferente do plural na língua portuguesa. Enquanto nós colocamos o, normalmente a regra geral é colocar o S, no italiano a regra geral é... Quando a palavra é feminina e termina em A, é, o que é muito normal, se substitui o A com o E. Por exemplo, carta, que significa papel, carta em italiano, quando vai para o plural é carte. Então, é una carta, due carte. Una carta, due carte. Quando a palavra é masculina e termina em O e vai para o plural, se cancela o O e se substitui com o I. Sim, então, por exemplo, sorvete em italiano é gelado. No plural é gelati. Então, é um gelato, due gelati. Um gelato, due gelati. Essa mesma regra vale para quando a palavra é masculina e não termina em O, mas termina em A. Um exemplo, problema. Problema é uma palavra masculina, mas termina em A. Então, é um problema, due problemi. Um problema, due problemi. Existem também aquelas palavras que terminam em E, sejam elas masculinas ou femininas, se cancela o E e se substitui também com o I. Por exemplo, peixe. Peixe é um substantivo masculino. No plural é peixe. Se cancela o E e se coloca o I. Uh, um substantivo feminino. Uh, noche, que é nós em português. Uh, noche é o substantivo feminino. Quando vai para o plural, se torna noti. Então, una noti, due noti. Tá bom? Passamos agora para as exceções e para as eventuais dúvidas que podem surgir com respeito ao plural. Existem certas palavrinhas em italiano que terminam com o, mas são precedidas pelo i. Se a sílaba é forte, ou seja, o i é uma sílaba tônica, a regra é igual, terminou em O, cancela o O e o substitui com o I. Vou dar um exemplo, tio em italiano, zio. Então, uno zio, due zi. Sim, é assim mesmo, zi. Uno zio, due zi. E o que dizer daquelas palavrinhas terminadas em O? que são precedidas pelo i, mas o i não é forte. Neste caso, simplesmente se cancela o o. Por exemplo, uma, uma palavra, beijo, bacio. A sílaba tônica, neste caso, é o ba. Então, bacio, se você quiser pluralizar essa palavra, se cancela o o, bate. Porque o i é fraco. Deu para entender? Então, quando o i é forte, se cancela o o e o substitui pelo i. Zio, zi. Quando o i é fraco, simplesmente se cancela o i. Um bate, dois bate. Ok? Ah, tem também aquelas palavrinhas que terminam com acento gráfico. Aquelas são invariáveis. Seja no plural ou no singular, permanecem iguais. Por exemplo, città, que é cidade. Città, una città, due città. Permanece igual. Não muda. Por quê? Porque tem um acento gráfico na palavra, na, na vogal final. Café, um café, due café. É a mesma coisa, tá bom? Uh, ah, tem aquelas palavras também que são monossílabas, tem uma sílaba só. Essas também não mudam. Por exemplo, é, rei, em italiano é re. Um re, due re. Um re, due re. Existem também muitas palavras que não têm regras. 
E essas é, a gente aprende com o conhecimento da língua, com o conhecimento do vocabulário. Mas eu vou dar alguns exemplos. Homem, em italiano é uomo. No plural se diz uomini. Uomo, uomini. Uh, outra palavra, ovo, se diz uovo, no singular. No plural se torna uova, não ovi, mas uo, mas uova. Uh, Deus, é dio, no plural é dei, um dio, due dei. Tem muitas partes do corpo também que, que funciona assim. Por exemplo, um braço. Um braço no plural é braça. Due braça. Então, recapitulando, palavras femininas terminam no plural, termi devem terminar com o E. E palavras masculinas no plural devem terminar com o I. Espero que vocês tenham entendido bem esse ponto. E nos vemos no próximo vídeo, que vai ser muito, muito interessante. Eu vou falar sobre as partes do corpo em italiano, tá bom? Te espero. Beijo, tchau, boa semana.